。我大名叫喷火僵尸，小名叫葫芦娃。我的独门绝技是会喷火。你这不是睁眼睛说废话吗？我是豆豆姐，喷火僵尸不仅能够烧植物，还能吐火烧僵尸。那他的小火苗到底有多厉害呢？这次啊，豆姐选出了一些精英僵尸来挑战他，一百对一百的团战，你们认为有谁能为旗帜大哥报仇呢？废话不多说，咱们测试走起。第一位，玩具车僵尸。就这，喷火僵尸的火苗是向下的，那会飞的气球僵尸，它还能烧到吗？拿来吧你！我，再来看宝藏雪人，这太厉害了！这个，防水防风防豌豆的小金枪，能不能防住喷火僵尸的小火苗呢？能车在和其他僵尸团战时很少有失败的，那你们觉得这一次他能不能干掉喷火僵尸呢？这喷火僵尸的工具实在是太远了，那咱们试一个速度快的赛车手，看看能不能在他没喷火之前先把他给撞掉。僵尸的椅子可是连巨人都能撞掉，结果却被喷火给灭了。哎，那咱来看看速度快的猴子行不行？天下武功，唯快不破。速度这么快的黑橄榄竟然都没好使，难道喷火僵尸无敌了吗？啊！支持轮滑大姐的小伙伴扣个六六六，不看好他的扣个凉凉。就别怪我的大板砖，不客气了。包看大爷有没有狂暴的机会呢？哎呀，真是江山代有才人出啊！包看大爷已经很久没有赢过了。美杜莎可以把其他僵尸变成大石头，那如果让他和喷火僵尸对战，你们看好谁？哇哦，这个就厉害了，谁也逃不过美杜莎魔性的小眼神不过有一个细节大家注意到没？因为美杜莎是免疫魔法，不能被魅惑的，所以呢，这次咱们魅惑的是喷火僵尸。不过魔盒能灭火，大家仔细看。没放魔盒之前，火苗还在；放了魔盒之后，火苗熄灭了。所以说，他和美杜莎这一战注定是失败的。那在打关卡的时候，咱们也就别指望魅惑他去对付其他僵尸了。啊、大家觉得巨人中的扛把子红眼巨人能不能干掉喷火僵尸呢？绝！众所周知，恶龙小鬼呢，它是免疫火系植物，无论是植物的小火苗，还是火焰地砖的小火苗，都对它造不成伤害。那你们认为喷火僵尸能烧掉它吗？觉得会的小伙伴抠个喷火僵尸牛皮，觉得不会的抠个恶龙扫鬼六六六。搞错了，再来。能秒杀红眼巨人，却败在了恶龙小鬼的手里，你敢信？这就叫卤水点豆腐，一物降一物。<笑>那看了本期测试，大家觉得喷火僵尸在僵尸圈里处于什么段位呢？欢迎留言讨论，也欢迎大家来个长按点赞，强烈推荐。那我们下期见。